今天过来吃一个，呃，很好吃的果条，就是我经常来吃啊，它比较合我们胃口。在那个靠邦拉这里的，不是邦拉那条路，是邦拉路再往下面一条的一条小的路，叫什么？拉塞尔，叫拉塞尔那个路。这家店。生意很好啊，中午来经常会排队，不知道今天排不排队。现在已经一点多一点了，也不，这个店也没办法停车。你看，车都停在路边，实际上是违章的，是不可以停车的。但是每次来，大家也就停了，也没警察来管。他家这条果条店呢，就是说是一个老华人开的，这个我在网上也了解过。呃，网上有的泰国人说，他的妈妈小时候就经常来这一家吃，这个是有一定的历史的。他家的果条比较合我的胃口，我想应该也合中国人胃口吧，因为泰国的果条都是比较咸。这个地方，我这个泰国这个果条，我也不知道怎么搞，就是。就是这一家，呃，他们每次这个搞得很咸，受不了，你知道吧？还放了酱油啊，什么东西？好像那、这个颜色。然后呢，吃的就有点不太舒服。这一家呢，就好像是用骨头汤熬出来的汤下的果条，就是比较呃淡，它的汤啊比较淡。比较合我胃口，有点像，而且它的料啊，你可以选择它这个就是生的料，直接下，比如像鱿鱼啊、猪血啊、猪肚啊这些东西，你下下去这样吃就比较好吃一点嘛，不是那种都是煮熟的东西往里面一扔，看起来就不太舒服了。中午还是来不少人，这家店只是一个。台屋而已，大概也就是总共面积也就七十来平方，这个在泰国叫淘豪嘛，七十来平方标准的就这一个店，经常中午来都要排很久。今天我特地来的晚一点，我怕排队。去下一晚，看看什么情况。店里面每张桌子都坐的人，啊，生意做成这样也不错了，啊，这还不是十二点的，十二点钟这么多人上来了，就是这样，看，看起来味道还不错。我是叫他多加的果条，如果我不叫他多加的话，我估计嘴大的人两口就吃完了。这一碗果条七十足，在泰国已经是算很贵的了。而且老板很小气，连餐巾纸都没有的，你要问他要，他给你一小包，然后给你收十租。<笑>眼睛一眨，老母鸡变鸭，看我吃的多干净，就应该知道这个果条味道怎么样了。总之还是不错的，很合中国人胃口的果条。再见。